安依林特殊造型薄壳。好，这一题呢，我们从平身开始画哈。那这边我们利用旋转来处理。好，所以点选旋转，选择 right 面。好，然后这里呢，因为 Z 轴是要在这个位置啊，所以这边我们点选直线，从这边开始画哈，把平身的外观画出来哈。好，然后这边画一个弧。好，完了之后呢，因为我们要做旋转哈，所以要给一条中心线。好，然后利用法向啊来标注，哎，这边的直径，这边的直径，这边的长度跟这边的半径啊。好，选取之后，右键。修改，把再生拿掉哈。来，那第一个，这边的直径是十二，这边的直径是八，这边的长度是五十一，这边的半径是七六二。好，打勾，确定。好，然后 Ctrl 哦 D 之后呢，按打勾哈，这边。就它的外观，那我们要做薄壳之前呢，要先做导圆角啊。好，这边的导圆角，它要我们的半径是一，打勾哈。好，然后呢，薄壳，薄壳的厚度呢是 0.8 啊，所以这边 0.8 好，打勾。好，那平身的外观就 OK 了哈。然后接下来我们做把手。好，所以把手我们要用隐身啊，放置里面的定义 top 面。好，然后这个面我们朝底部。好，那我这里呢，先把它转成线框模式哈。我们点选参照这两条，参照出来之后，关闭用直线啊，来开始绘制它的外观哈。好，然后这边再做一个点哈，好，然后利用法向呢，来这里到这边的距离，这两条的距离，还有这一条线到这个点的距离，这一条线的长度，好，然后这里到这边的距离，这个点到这条线的距离，这个点到这边的距离。啊，这边的夹角，还有这里到这里的夹角，好，完了之后选起来，右键修改，好，再生拿掉哈，我们开始输入长度啊，来这边 5， 这边是 3.5 这边是21这边是29这边是3。这边是六，这边是六点五，呃，这边是六十一度，这边是八度，好，打勾，好，确定，好，那这里呢，我们要的厚度呢是三哦，所以这边输入三，好，我们把它转成着色来看哈、哦。然后这里呢，我们要转成啊对称，啊对称实体啊，好打勾，好，然后做完之后呢，这边啊这边呢要做拔模哈、啊，角度为三，所以这边呢点选拔模，好、啊、参照拔模曲面，好、啊、按一次右键，按第二次右键啊，点一下左键。然后拔模铰链是 top 面，好，分割这边选择以拔模铰链分割，这里选从属形式。然后呢，刚才我们了解这边是三度哈，所以这边输入三，好，然后呢方向相反哈，打勾，好，那这样子呢，这边的拔模角度就完成哈，好，然后呢。
这一题基本上画到这里就 OK 哈，然后接下来我们来做一个坐标系，好，选择原点哈，那因为 Z 轴要朝里面，所以 S 轴要转一百八，好，确定，好，那题目第一个告诉我们 Z 轴的坐标哈，所以点选分析的质量属性，选 CSO。好 ，Z 轴是这一个。好，然后呢，接下来总体积是这一个。好，然后第三个呢，它要改变尺寸哈、哦。来，那我们来看一下。好，呃，旋转这边右键编辑定义哈、哦，放置的编辑。好。来，第一个 ，D one，D one 改成十三 ，D two 改成七，好，然后呢 ，H，H 改五十，好，半径啊改七六零。好，确定。好，确定哈。好，那导圆角呢？没有变哈。好，壳呢？薄壳的厚度，右键编辑定义哈。薄壳的厚度 T 改零点七。好，确定。好，然后呢？这边的把手，好，把手这里呢？呃 ，A 1角度60 a 2角度是9好、啊、，L 呢这边，呃，改成30。好，确定。然后接下来呢，它的厚度三没有变哈。好，然后接下来拔模，拔模的角度呢，从三改为五。好，打勾。好，那题目我们 Z 轴啊 ，Z 轴近视值为何？好。所以 Z 轴答案是这一个。好，然后第四题呢，体积是这一个。好，这一题呢，表面积是这一个。好，以上这边是310。